Hola chicas lindas, aquí está Nana. Este, les quiero presentar mi primer video, de, básicamente un tutorial. Les quiero enseñar a hacer esta flor que utilicé en el proyecto que les enseñé el jueves de la semana pasada. Les quiero enseñar cómo hacer la, la, la florcita. Es una flor súper sencilla de hacer, súper fácil, que, pero a la misma vez muy bonita, que se puede utilizar en tarjetas, en layouts o en mini álbums como este. ¿sí? Para hacer el, la flor, Va a necesitar pegamento, en este caso yo usé el Stamp Runner de Tumble porque me, me fascina, ahorita van a ver por qué, pero este es una de, desde que lo descubrí es mi, mi favorito. Está el Stamp Runner, también utilicé tijeras, <coughs> va a necesitar un lápiz o un bolígrafo, lo que prefieras. Y va a necesitar los pop dots, en este caso utilicé los de Tumble también, los foam tabs, me encanta porque el tamaño pequeño eh, es exactamente lo que necesito, no es ni muy pequeño ni muy grande y me sirve para muchas, muchas, muchas cosas. Así que eh, también deberían tratarlo si aún no lo han tratado. Eh, yo utilicé el papel de Victoria's Garden eh, de Echo Park porque tenía el diseño de círculos. Eh, en realidad no necesitas tener <coughs> el diseño de círculos porque puedes cortar un círculo con el, la máquina Cricut o con un die cut, pero en el caso mío yo quería que fuera... Necesitaba dos círculos, uno que fuera más grande que el otro, y se me hacía más fácil cortarlo con tijeras. Así que utilicé el mismo patrón del círculo del papel y para poder hacer las flores. Y por último, como centro, usé uno de los stickers también de la, de la línea de él. ¿Okay? Ahora, para empezar, lo primero que hice fue cortar dos círculos del papel. Y los precorté por, por cuestión de tiempo, ¿está bien? Pero quiero que notes dos cosas. Primero, que los dos círculos tienen tamaños diferentes. Hay uno grande y uno básicamente un poco más pequeño. Eh, la otra cosa que quiero que notes es que no son círculos perfectos. Eh, las flores usualmente tienen muchos eh, errores. No errores porque nadie le puede llamar errores, pero sí eh, fallitos. Entonces, eh, si cortas un círculo perfecto, la flor no luce natural. O sea que para que luzca natural, yo siempre me aseguro de que el círculo no sea perfecto. ¿Okay? Y que aquí están los dos círculos. El primer paso después de que cortas tus círculos de diferentes tamaños es que vas a dibujar cinco líneas empezando desde el borde del círculo hasta el centro. Te tienes que asegurar que estas líneas no se toquen una a la otra porque si no los pétalos de la, de la flor se te pueden ir cayendo. ¿Está bien? Entonces en este caso le voy a añadir las cinco líneas. Les voy a enseñar un segundito. ¿Ok? Al los circulitos. ¿okay? Quiero que notes también que las líneas que dibujé no son eh, perfectas y no tienen que hacerlo porque no vas a usar tijeras para cortarlo, sino que vas a romper el papel con tus manos de esta manera. ¿okay? Vas a romper todas, todas las cinco líneas en ambos papeles, nuevamente asegurándote que no combinas una línea con la otra porque si no se te van a romper los pétalos. ¿okay? Luego de que hagas eso en ambos papeles, también, también lo tienes que hacer en este círculo, vas a enrollar de la parte de atrás hacia la parte del frente de la flor. En el caso mío yo usé la parte anaranjada de la flor. Pero vas a enrollar de, desde atrás hacia el frente el papel en ambos bordes de cada pétalo. O sea que cada uno es un pétalo. Vas a ir enrollando tu papel. Como quien dice, masajea el papel. Hasta que se vaya formando un rollito. Yo básicamente masajeo el papel para que se me forme un pequeño rollito. Y ahí está un pequeño rollito. ¿okay? Voy a hacer eso en todos los bordes. O sea que al final <coughs> yo voy a terminar con algo así. En ambos, en ambos tamaños, el tamaño más pequeño y el tamaño más grande, quiero que notes que la parte de atrás la enrollé hacia el frente. O sea que tengo unos pétalos bien definidos. O sea que el próximo paso a seguir es unir uno con el otro. Por eso le dije que el stamp runner es mi favorito. Porque en vez de tener que sentarme a ver a sacar cómo saco la pega. Literalmente pongo <coughs> el stamp runner en el centro. Hago como si estuviera usando un, una estampilla. Levanto y ya tengo el pegamento que necesito para pegar uno al otro. ¿Ok? Y que en este caso me aseguro de que no ponga un pétalo encima del otro, que, que me quede un hueco entre medio, sino que lo intercalo ¿sí? de esta manera. Entonces me aseguro que esté en el centro, así. 
Y ahí casi casi estamos terminando con la flor. Como les dije, había cortado ya un, un circulito de del, la hoja de, de stickers. Y en vez de usarlo así derechito, quiero darle un poco de forma, cosa de que quede como una, una flor natural. Voy a coger la parte de atrás del bolígrafo que utilicé y le voy a dar círculo, 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 hasta que se forme. No sé si lo pueden notar, pero tiene como una forma de arco. ¿Sí? Luego voy a coger mi pop dot, se lo voy a pegar al centro de la flor y el sticker va entonces ahí. Y ahí tienen la flor terminada. Espero que les haya gustado mi primer tutorial. Si ustedes fuesen a crear algo con, utilizando esta flor, me encantaría verlo. Así que por favor, si, o si tienen otra idea también del, de, de algún tutorial que les gustaría ver, por favor déjenme un comentario y me encantaría dejarles saber cómo hacerlo a través de video o quizás otro tutorial de fotos. Pero muchas gracias por su atención y espero poderlas ver pronto.